ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓരോ ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അനുഗ്രഹപ്രദമാകുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വേദപുസ്തകം നിറച്ചും ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് ആ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും മഹത്വപൂർണമായി ഈ വർഷം അനേക ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ ടി വിയിലൂടെ കാണുന്നവരും യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുന്നവർ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിലും എൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യാത്രകളിലെല്ലാം അനേകർ ജീവിത അനുഭവം കാണുന്നു എന്നറിയുന്നതിലും അത് നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നതിലൊക്കെ ഞാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സകല മഹത്വവും നൽകുന്നു എനിക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം ഈ ജനറേഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശുശ്രൂഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചിലർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം അനേക ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് പാസ്റ്റിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ശോഭിപ്പാൻ ദൈവവേലയിൽ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഇന്ന് ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറ്റിത്തരട്ടെ ദൈവവേല സുവിശേഷ വേല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേർച്ചിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവസാനമായി ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതാണ് ഗോ ആൻഡ് പ്രീച്ച് ദ ഗാസ്ബൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക സുവിശേഷം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും ആ സ്വീകരണത്തെ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ കാലിലെ പൊടി അവിടെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക ഒത്തിരി പേർക്ക് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിനുള്ള കൃപകളും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ തലമുറയിൽ ഒത്തിരി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആവശ്യം എന്ന ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരിക്കലും അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം അവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തികളാക്കി തീർന്നാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ കേരളം സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഒത്തിരി മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവിധ തല കലാരൂപങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ അരങ്ങേറ്റം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ അരങ്ങേറ്റം നല്ലതായാൽ അവരുടെ ഭാവി നല്ലതാകും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷ വിലയിൽ അരങ്ങേറ്റം നന്നായാൽ ഭാവി നന്നാകും എന്ന് ബൈബിളിലില്ല അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തരെ ദൈവം അധികത്തിൽ വിചാരകരാക്കും എന്നേ ബൈബിളിലുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു നല്ല ദൈവദാസന നിലയിൽ ഒരു ഉപദേശം നൽകട്ടെ സുവിശേഷ വേലയുടെ ഒരു വലിയ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം എന്നല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഞാനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകണം എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്താഗതി ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒത്തിരി പാസ്റ്റേഴ്സിന് എന്നെ അറിയാം ഒത്തിരി ബിലീവേഴ്സിന് എന്നെ അറിയാം മലയാളികൾക്ക് ഒത്തിരി പേര് എന്നെ അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസംഗിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിൽ വിവേക് നഗർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ചേരി പ്രദേശത്താണ് എന്നെ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പാസ് അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നൂറ് പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അവരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കാകെ അറിയാവുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം കന്നഡയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം ആ തുടക്കത്തെ ഇന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ടെലിവിഷനിലൂടെ കാണുന്നു യൂട്യൂബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കാണുന്നു എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ലഭിച്ചത് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കി മാറ്റി ഞാൻ ഈ ആമുഖമെല്ലാം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാ കരുണയാൽ
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഓപ്പണർ മീറ്റിങ്ങിന് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ നൽകിയത് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഹൃദയം ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു ആ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ സുഹൃത്തും കർത്താവിൽ ശ്രേഷ്ഠ ദേവദാസനും ഞങ്ങളുടെ കോ വർക്കറുമായിരിക്കുന്ന ബ്രദർ അനു ജേക്കബ് ആണ് ആ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ബ്രദർ അനു ജേക്കബിൻ്റെ തുടക്കം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ ശനിയാഴ്ച പോയപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ മൂവായിരത്തിനും അയ്യായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ആളുകൾ കാണും കൃത്യമായിട്ടൊരു നമ്പർ പറയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ജനം ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ബ്രദർ അനു ജേക്കബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഈ ദൈവദാസൻ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വേല ആരംഭിച്ചത് എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തരുവോ എന്നൊന്നും ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ തലമുറയിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഓപ്പണർ ക്രൂസേഡ് പ്രസംഗിച്ച പേര് ബ്രദർ അനു ജേക്കബിൻ്റെതായിരിക്കും ഈ തലമുറയിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അൻപത് വയസ്സിന് താഴോട്ടും മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുമുള്ള ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ ഓപ്പണർ മീറ്റിംഗ്സിന് പ്രസംഗിച്ചത് അനു ജേക്കബ് എന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും അനു ജേക്കബിനെ എനിക്ക് അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ അറിയാം എൻ്റെ ഒരു വർഷം ജൂനിയർ ആയിരുന്നു സ്കൂളിൽ പിന്നത്തതിൽ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുകയും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനിലും വാക്യം കണ്ടുപിടുത്തൽ മത്സരത്തിലുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോയതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അതിനുശേഷം അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രദർ അനു ജേക്കബിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു ആ ക്യാൻസറിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഡോക്ടേഴ്സ് നൽകിയത് മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ അകത്ത് അമ്മ മരിച്ചു പോകുമെന്നാണ് ആ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ ഡാഡി ഒരു റിവൈവൽ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് അത്ഭുതകരമായി സൂപ്പർ നാച്ചുറലി അനു ജേക്കബിൻ്റെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിലെ ക്യാൻസർ മുഴകൾ സൗഖ്യമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു അത്ഭുതത്തെ പ്രവർത്തിച്ചു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അന്ന് അനു ജേക്കബ് ഒന്നുകിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ സൗഖ്യമായതിലൂടെ ആ കുടുംബം യേശുവിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു അനു ജേക്കബ് പണ്ട് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു അനു ജേക്കബ് അല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം എന്നല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകാൻ പറ്റും അത് ഒരാളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം രണ്ടു പേരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബി ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെ അനു ജേക്കബ് ഞങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഹോപ്പിൻ ജീസസിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ താൻ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനും അന്ന് ടീമിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഡാഡിയുടെ കൂടെ ആ ജനറേഷൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ചെറുപ്പക്കാർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒത്തിരി യാത്രയും തിരുവനന്തപുരം വരെ പാലക്കാട് വരെ ഒരു ടാറ്റ സുമോയ്ക്കകത്ത് ഒൻപത് പേര് കീബോർഡ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ജനറേറ്റർ അന്ന് ടാറ്റ സുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലക്ഷറി വണ്ടിയാണ് കാരണം അന്ന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വണ്ടി അംബാസിഡറാണ് അംബാസിഡറിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ എട്ടോ ഒമ്പതോ പേരൊക്കെ കയറുമായിരുന്നു പിന്നെ ഡിക്കിക്കകത്തും കുറേ സാധനങ്ങൾ കയറ്റുവാൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇപ്പോൾ ബ്രദർ അനു ജേക്കബിന് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നതിൽ ആരംഭം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല കൊടുത്തത് താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നു തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യം സാധനങ്ങൾ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിടിക്കുമായിരുന്നു വയർ തുടയ്ക്കും സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കണക്ട് ചെയ്യും ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറണമെങ്കിൽ കയറും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആദ്യം ആരംഭം നൽകിയത് അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനെയാണ് ദൈവം എപ്പോഴും അധികത്തിൽ വിചാരകരാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പ്രാസംഗികനാകണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങളാകട്ടെ അതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഈ ആരംഭം
തൻ്റെ വർഷിപ്പ് ലീഡിങ് മാറി മനോഹരമായിട്ട് പാട്ടുകൾ പാടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്ന വ്യക്തി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവ സാന്നിധ്യം ചുമക്കുന്ന മനുഷ്യനായിട്ട് തീർന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ജോലി ചെയ്യും പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പാട്ട് പാടും മൂന്നാമത് കിട്ടിയ ദൗത്യമാണ് പാട്ട് പാടുന്ന വ്യക്തി സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഡാഡി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കും ഫ്ലാസ്കിലുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു യോശ്വ മോശയുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദാസനായിരുന്നു എലീഷ ഏലിയാവിൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ദാസനായിരുന്നു ആ ദാസന്മാരെല്ലാം പിന്നത്തതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദാസന്മാരായി തീർന്നതുപോലെ തന്നെ അനുജേക്കമ്പനും പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം ആ ഒക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിലിരുന്ന് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഓർക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും എൻ്റെ മെമ്മറീസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിച്ചു അന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി തീർന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന നിലവാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ തോമസ് കുട്ടി ബ്രദർ എന്ന ദൈവദാസനെ വിളിച്ച് ശുശ്രൂഷിപ്പിക്കുന്നു പെഴ്സസ് ജോൺ സിസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് ശുശ്രൂഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ലൈൻ ലീഡേഴ്സിനെ വിളിച്ച് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലായത് അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തരായി അധികത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിചാരകരാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിനായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ എരിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം പൗലോ സപ്പോസ് തലനെ ആരും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചിട്ടല്ല താൻ പ്രസംഗിച്ചത് ആരും തൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വിളിച്ചതായിട്ടും ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വന്നപ്പോൾ ഉടനെ താൻ എഴുന്നേറ്റു പ്രസംഗിച്ചു കാസ്പൽ പ്രീച്ചിങ് നമ്മുടെ ഒരു പാഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവവേല എന്നുള്ളതൊരു പാഷൻ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് എത്ര ഹാരം കിട്ടും എന്നെ എത്ര പേര് ആദരിക്കും എനിക്കെത്ര ഷോള് കിട്ടും എനിക്കെത്ര നല്ല ട്രിപ്പ് കിട്ടും എനിക്കെത്ര ഇൻ്റർനാഷണൽ അവന്യൂസ് കിട്ടും എന്നിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരും ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഒരു സ്റ്റേജിലും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ആയി പോകാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിനോടും ലീഡേഴ്സിനോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഒക്കെ പറയട്ടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹമായിരിക്കണം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട് എന്താ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക ഇതുവരെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഉണർവ് പ്രസംഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സഭാ പ്രസംഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് സുവിശേഷം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല അവരുടെ മധ്യ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അനു ജേക്കബ് ബ്രദർ താമസിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് അനേക ചെറുപ്പക്കാരെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്തു അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നവരൊക്കെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല പാസ്റ്റർ ടിജോ തോമസിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് അസോസിയേറ്റ് പാസ്റ്റേഴ്സായി നിൽക്കുന്ന നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകളും പണ്ട് ടിജോ പാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും കളിച്ച് വളർന്നവരാണ് ടിജോ പാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രായമുള്ളൊരു പാസ്റ്ററുണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈവ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ബ്രണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പെൻഡകോസ്റ്റൽ പാസ്റ്റർ ഈ ന്യൂ ജനറേഷനിലേക്ക് വന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാനൊരു ദിവസം ടിജോ പാസ്റ്റോട് ചോദിച്ചു ഈ പ്രായമുള്ള പാസ്റ്റർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ടിജോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങളന്ന് ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു റെഫറിയും അമ്പയറും അപ്പോൾ അന്ന് റെഫറിയും അമ്പയറും ആയിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദേവദാസന്മാരും പാസ്റ്റർമാരായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്നും റെഫറിയുടെ റോള് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളുടെ റോള് അപ്പം നുറുക്കി കൊടുക്കുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു അങ്ങനെ അനു ജേക്കബിനും കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ കളിക്കുന്നവർ അവരെല്ലാം താമസിച്ചിരുന്നത് ചേരി പ്രദേശത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെങ്കൽ ചൂള തോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അഡിക്ഷൻസിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചേരി പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെങ്കൽ ചൂള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലീസുകാർ പോലും കയറത്തില്ല തോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് തിരുവനന്തപുരത്തിലെ
വെൽഡ് ചെയ്യുക പ്രത്യാശ കേന്ദ്രത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാം ആ വെൽഡ് ചെയ്ത സഹോദരനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഗുജറാത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിലുള്ളവർ ഇന്നും ദൈവവേലയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അനേകർ അവിടെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം ഒത്തിരി പേര് ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ന് പഴയ ചെങ്കൽ ചൂളെ അല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിക് പെൻറ്റകോസ്റ്റൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ചേരി പ്രദേശമാണ് ചെങ്കൽ ചൂള എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അഡിക്ഷൻസ് മാറിപ്പോയി അടിപിടി മാറിപ്പോയി ഇന്ന് അവിടെ കുറ്റക്കാരെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ആരും ഇല്ലാതെ ദൈവം അവരെല്ലാം മാറ്റി അതിനൊത്തിരി പേര് ഉപയോഗിച്ചു അതിലൊരാളായിരുന്നു ബ്രദർ അനു ജേക്കബ് ദൈവമേ എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തരണമേ എന്നല്ല നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ എവിടെ അയക്കുമോ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ ഉയർത്താം രണ്ടായിരത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബ്രദർ അനു ജേക്കബിനെ ഫുൾ ടൈം മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ടൈമിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഡിഗ്രി ചെയ്തു എൻ്റെ ഓർമ്മ ബി എസ് സി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫുൾ ടൈമിലേക്ക് വരണമെന്ന് വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഡാരി പറഞ്ഞു മോ പഠിക്കുക പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോട് പഠിക്കുക അങ്ങനെ കരുണ്യൽ എം ബി എ പഠിക്കാൻ പോയി എം ബി എ പഠിച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ അദ്ദേഹം പാസ് ഔട്ടായി അവിടെ നിന്നും താൻ ഫുൾ ടൈം സെർവൻ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ആത്മഭാരം തോന്നി ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പീക്കറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കേരളത്തിൽ ചെങ്കൽ ചൂള തോപ്പ് ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇൻറ്റീരിയർ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ പോവുക ആരും വിളിച്ചിട്ടല്ല ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടല്ല ആരും വേദി ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടല്ല ആരും ഫിനാൻസസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആരും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നോക്കിക്കൊള്ളുക നോ ഇറ്റ് വാസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് ദൈവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ മാസ് ക്രൂസൈഡിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരുടെ കഥയും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ബില്ലി ഗ്രഹം പാസ്റ്റിനെ എടുത്തു നോക്കിയാലും റൈനാട് ബോങ്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും പാസ്റ്റർ ബെൻഹിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ എടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാം ഇന്ന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ആരും വിളിക്കാതെ സുവിശേഷം പോയി പ്രസംഗിക്കുവാൻ ദൈവം കൃപ നൽകി ആ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് എനിക്ക് ഇന്നും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും എന്നും വളരെ ആഴമേറിയതായത് കൊണ്ട് അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ദൈവം ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഉപയോഗിച്ചു അനു ജേക്കബിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അനു ജേക്കബ് ഭയന്നു പോയി ദൈവം അനു ജേക്കബിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഹീലിങ്സും ഡെലിവറൻസസുമായിരുന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് അനു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ പിശാജ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് ഭയപ്പെടുകയാണ് കാരണം ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും അവരങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായില്ല എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണമെന്നല്ല ദൈവം എന്നെ അയച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവരൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അത് കേരളത്തിൽ അസാധാരണമായിട്ടൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരി ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കേരള യാത്ര അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്തോ കൊടുത്തായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ ഈ മീറ്റിങ്സ് നടത്തി കേരളത്തിൽ വിശ്വസ്തനായി ആദ്യം വിശ്വസ്തനായത് ചേരി പ്രദേശത്താണ് ചേരി പ്രദേശത്ത് വിശ്വസ്തനായി കോളേജിൽ വിശ്വസ്തനായ സാക്ഷിയായി കേരളത്തിൽ വിശ്വസ്തനായപ്പോഴാണ് ദൈവം ഇന്ന് കാണുന്ന ലോക്കോ മിനിസ്ട്രീസിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ദൈവം വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ട്രിപ്പ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്തു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അടുത്തറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രദർ അനു ജേക്കബ് ഒരു പണക്കാരനാകാൻ വേണ്ടി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്തതല്ല താൻ ഇന്നും താമസിക്കുന്നത് തൻ്റെ പപ്പായുടെ വീട്ടിലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ വരെ അവിടെ വഴിയില്ലായിരുന്നു കാറ് പോകത്തില്ല ഒരു ചെറിയ ടൂ വീലറേ പോകത്തുള്ളൂ ഇന്ന് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് ഒരു വീട് വയ്ക്കാനോ ഒരു ബംഗ്ലാവ് വയ്ക്കാനോ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യാനോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ തന്നെ സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്ന വർഷത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഉള്ള ചെറിയ പൈസ വെച്ച് പഴയ കുറെ വണ്ടി
ഉണർവ് പ്രാപിക്കാൻ ഇരുത്തുന്നതും എന്നെ പോലുള്ള ദൈവദാസന്മാർക്ക് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി പ്രയോജനപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതും എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണമേ എനിക്കൊരു അവസരം തരുമോ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവദാസന്മാരല്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വരാം ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മുൻ തലമുറക്കാരായിരുന്ന ഡി ജെ അജിത് കുമാർ അങ്കിളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപഠിച്ചത് ആ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാസ് വെരി സിമിലർ ടു ദി ഒ എം മൂവൻ ഓപ്പറേഷൻസ് മൊബൈലൈസേഷൻ്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനൊക്കെ അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ചൈസസ് വാങ്ങിക്കുക ബസ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വരിക ആ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കോളാമ്പി വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതായിരുന്നു നയൻറ്റീസിൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം എന്നാൽ അതിനെ അടുത്ത ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന അനു ജേക്കബ് ഒരു വലിയ ജനറേറ്ററായിട്ട് പോവുക കുറേ സ്പീക്കേഴ്സുമായിട്ട് പോവുക ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുക ഇതെല്ലാം അടിക്കുക പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശോധന അടുത്ത ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ലൈനറി സിസ്റ്റംസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി ആ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനെ ദൈവം അധികത്തിൽ വിചാരകരാക്കി കേരളത്തിൽ കഴിവുള്ള ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ പണമുള്ള ഒത്തിരി സഭകളുണ്ട് ഈ സഭകൾക്കൊക്കെ ഒരു ട്രക്ക് വാങ്ങിക്കാനോ ഒരു ക്രൂസൈഡ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷെ എവിടേക്കോ നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടണം എന്നാൽ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് ഒക്കത്തുള്ളൂ എല്ലാവരും എന്നെ അംഗീകരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ മീറ്റിങ്സിന് മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്താഗതികൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകട്ടെ ഒരു ഗ്ലോറിയസ് എൻ ടൈം റിവൈവൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേശത്ത് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച് അനു ജേക്കബിൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളർത്തി പ്രത്യേകിച്ച് താനൊരു സുവിശേഷകനാണ് എന്നെ പോലൊരു പാസ്ട്രോ അല്ലെങ്കിൽ വചനം ടീച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയല്ല ഗോസ്പൽ പ്രീച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ അകത്ത് യേശുവിനെ ഉയർത്തും ആളുകൾ എൻകറേജ്ഡ് ആവും ആളുകൾ വിടുതൽ പ്രാപിക്കും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബോർഡറുകളിലും ഇന്ത്യയിലെ മുന്നൂറ്റി മു അൻപതോളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകൾ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ക്രൂസൈഡ് നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപ നൽകി അതൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അനേക ദൈവദാസന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആയി ജോലി ചെയ്തവർ ഈ ടീമിൻ്റെ കൂടെ പോയി വാർക്ക പണിക്ക് പോകുന്നവർ ടീമിൻ്റെ കൂടെ പോയി ടൈൽസ് പണി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ടീമിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് സൗണ്ടും ലൈറ്റും ഒന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അവരുമെല്ലാം അവരെ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചു ഇന്ന് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും പാസ്റ്റേഴ്സാണ് സഭകൾ മിഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മിഷണറിമാരായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ധാരാളമായിട്ട് അവർ മാറ്റുകയുണ്ടായി അനേക പാസ്റ്റേഴ്സിന് അവരൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയിട്ട് മാറി അനേക ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ആർക്കും പോകാൻ സാധിക്കാത്തതും ആര് പോയാലും അവിടെ താമസിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത നിലവാരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വലിയ ടീം പത്തിരുപത് പേരുള്ള ടീം യാത്ര ചെയ്തു അവരുടെ യാത്ര എപ്പോഴും അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ലായിരുന്നു പല പ്രാവശ്യം അപകടങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ആദ്യം അവർക്കുണ്ടായ ഒരു മേജർ ടെമ്പോ ട്രാവലർ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അനു ജേക്കബിൻ്റെ കൈ ഒടിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അനു ജേക്കബിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ടെമ്പോ ട്രാവലറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് റോഡിലോട്ട് തെറിച്ച് വീഴുന്നതിനപ്പം കാണുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി അപകടങ്ങൾ അവരുടെ യാത്രകളിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ കണക്ക് ഉള്ള യാത്രകളിൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വാഹനത്തിന് തീ പിടിക്കുക വണ്ടി ഇടിച്ച് മറിയുക വണ്ടി ഇടിച്ച് ചിലർക്ക് അപകടങ്ങൾ പറ്റുക ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും എല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നും അവരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കാതെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻപിലേക്ക് വലിക്കാതെ അവർ മുൻപിലേക്ക് തന്നെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചില ആളുകളുടെ ഹൃദയ
ക്രൂസേഡിന് അറിയാൻ ആളിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ആളായിരിക്കത്തില്ല ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ദൈവകൃപ നൽകി എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക ആ ദേശത്തിന് വീണ്ടും ഒരു ഉണർവ് വരണം അങ്ങനെ ലൈഫ് ഗിവിംഗ് സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പത്തര വരെ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പത്തരയ്ക്ക് നിർത്തി ഒത്തിരി പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഡേ അനുജയ്ക്ക് ബ്രദർ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഐ സ്റ്റാർട്ട് വെയർ യു സ്റ്റോപ്ഡ് ഞാൻ ലൈഫ് ഗിവിംഗിനെ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ മീറ്റിംഗ് പോയി ആളുകൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ആളുകൾ സൗഖ്യമായി വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു യേശുവിൻ്റെ നാമം ഉക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മിഷൻ ട്രിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഞാനൊരു ടെമ്പോ ട്രാവലർ വാങ്ങിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇന്ത്യയെ നേടാനൊക്കും ആ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെപ്പോലെ ആയിരം പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയെ നമുക്ക് നേടാനൊക്കത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് കൊയ്ത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു കൊയ്ത്ത് വളരെ അധികമുണ്ട് എന്നാൽ വേലക്കാരോ ചുരുക്കം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാർ പാസ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് പാസ്റ്ററെ എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരുമോ എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം തരുമോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരം ശുശ്രൂഷ ഞാൻ പോകുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കേരളത്തിലായിരിക്കാം തമിഴ്നാടിലായിരിക്കാം ആന്ധ്രയിലായിരിക്കാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കാം കർണാടകയിലായിരിക്കാം ഞങ്ങളൊരു യാത്ര പോകാനായിട്ട് പോകും വിശ്വസിക്കുക കാര്യം പൈസ ഇല്ലെങ്കിലോ വാഹനം ഇല്ലെങ്കിലോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ട്രെയിനിലുള്ള യാത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അനേകർക്ക് ബ്ലെസ്സിംഗ് ആക്കാൻ മതിയായതാണ് അങ്ങനെയുള്ള അനേക യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ പരിമിത ഫലമായിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആത്മാക്കളെ ഇതുപോലുള്ള ക്രൂസൈഡ് യൂണിറ്റുകൾക്കകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപയാൽ നേടുവാൻ സഹായിച്ചത് അനുജേക്ക ബ്രദറിൻ്റെ അത്രത്തോളം വലിപ്പമുള്ള ക്രൂസൈഡ് യൂണിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇതുവരെ ഒൻപത് വർഷമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മിനിയേച്ചർ സാധനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കും കൃപ നൽകി അതൊത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടുവന്നു ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഹിന്ദിയിൽ പാടുവാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിയും പലർക്കും പറ്റുന്നത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി കുമ്പനാടി പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ പ്രസംഗിക്കും ജനത്തിനൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ജനത്തിന് വിടുതൽ കിട്ടത്തില്ല ജനം രക്ഷിക്കപ്പെടത്തില്ല പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സുവിശേഷീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പ്രസംഗിക്കാൻ അപ്പോസ്ലെ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ യഹൂദനോട് യഹൂദനെ പോലെയും ഞാൻ യവനോട് യവനെ പോലെയും സുശ്രൂഷിപ്പാൻ ദൈവം ക്രമ നൽകും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ എന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ എവിടെ അയക്കുന്നോ അവിടെ ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം സെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് വലിച്ചു കേട്ടിട്ടെ നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കേട്ടിട്ടെ നിങ്ങളെ അതിലേക്ക് തള്ളിയിടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ ജീവിത അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീർന്നുവെങ്കിൽ ടെലിവിഷനിലൂടെ കാണുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് മണീസ് പറയാം യൂട്യൂബിലൂടെ കാണുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഷെയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് അനു ജേക്കബുകൾ ഇന്ത്യയിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ ഇന്ത്യ യേശുമിൻ്റെതാകട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീണ്ടും പുതിയൊരു ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതുവരെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹവും കൃപയും സമാധാനവും അഭിഷേകവും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു ഷലോ